La France est-elle devenue un pays du tiers-monde On peut se poser cette question au vu de tout ce qui se passe actuellement, surtout depuis, disons, l'arrivée de cette épidémie massive qui a obligé le gouvernement d'abord à la nier, ensuite à dire qu'elle était là, et enfin à confiner les Français pendant quelques semaines. Ils nous ont menti tout le temps. Voilà, ça c'est la seule chose dont je suis sûr. Ils ont menti. Un exemple très simple, les masques. Alors les masques, il ne fallait pas en porter, ça ne servait à rien. Maintenant, on ne peut plus sortir sans mettre un masque. Car les mêmes qui vous disaient que le masque n'était pas important quand il n'y en avait pas, vous disent maintenant qu'ils espèrent qu'il y en ait trop, qu'il faut le mettre. Voilà. C'est vraiment un gouvernement d'incompétents. Ce sont, comme on dit, euh, des pieds nickelés. Et le pire, parce que c'est là qu'est le pire, c'est que les Français plébiscitent le Premier ministre. Et oui, 82% le trouvent bien à sa place de Premier ministre. Qu'est-ce que ça serait s'il était mauvais Ou très mauvais Puisque, visiblement, les Français ne pensent pas que M. Édouard Philippe est mauvais ou très mauvais. Ils sont très contents d'avoir eu ce, ce personnage. Voilà. Hein il a dit tout et son contraire. Euh, il nous a privé de nos libertés essentielles pour après nous dire qu'il libérait le pays. Euh, ce qui d'ailleurs prouvait qu'il nous avait privé de ses libertés. Hein et tout va bien. On est dans un monde parfait où... Franchement, il ne manque plus que Cendrillon et son carrosse qui se transforme quand même en citrouille à minuit. La France est tranquille. Macron réfléchit aujourd'hui à quoi À un nouveau cap Oui, parce que les autres caps, il les a perdus il y a longtemps, donc euh, comme il ne les retrouve plus, euh, il en cherche un nouveau. Et ça sera un cap, évidemment, imaginaire, parce qu'il euh, ne faut pas penser qu'avec Macron, vous aurez du concret. Tiens, à ce propos, les fameuses aides les primes pour les soignants, elles ne sont toujours pas arrivées hein Interrogez autour de vous les soignants, vous en connaissez tous, des infirmières, des docteurs, des, des choses comme ça qui travaillent à l'hôpital. Et demandez-leur s'ils ont reçu la prime. Eh bien, ils vont vous dire que non. C'est beau, hein Alors, comment ça marche, le système On fait une grande promesse à la télé. Allez, c'est bon, les gars, on va raser gratis. Et après, il n'y a plus rien. Et ça fonctionne. C'est ça qui est formidable. Ça fonctionne à tous les coups. Premier exemple, en 2018, le premier ministre que tout le monde aime bien euh, instaure une prime auto. C'est pour relancer, relancer déjà le marché de l'automobile. Résultat des courses, on ne sait toujours pas combien de gens ont bénéficié de cette fameuse prime. Et ceux qui ont essayé d'en bénéficier, eh ben, ils ne rentraient pas dans le moule. Ce qui fait que des primes auto, ils n'ont pas dû en donner beaucoup. Mais comme tout le monde s'en fout... Alors, qu'est-ce qu'on fait En 2019, on dit, la prime auto ayant bien fonctionné l'année dernière, hop, on la reconduit. Et qu'est-ce qu'on fait en 2020 Eh bien, là, c'est le président, c'est plus le premier ministre. Il dit, on va aider l'automobile. On va aider l'automobile pour qu'elle redémarre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir plus de chômeurs. Mais oui, parce qu'on aide à la télé, mais on n'aide pas dans la vraie vie. Hein Il y a deux choses, vous voyez il y a la promesse d'un côté à la télé, où c'est merveilleux, il est merveilleux, ils sont merveilleux. Et de l'autre côté, il y a la réalité où on attend les promesses qu'elles se transforment en actes. Et là, là, que dalle, rien, c'est fini. Fermez le rideau, la scène est fermée. Hein que va faire notre président Regardez, il va supprimer le défilé du 14 juillet, la fête nationale quand même pour faire une commémoration de plus, un petit hommage, à qui Aux soignants. Bah, à mon avis, il a intérêt à avoir beaucoup de garde du corps, hein, parce que les soignants, déjà, ils vont se mettre en grève, hein, ils vont commencer à remanifester, parce que, eux, excusez-moi du terme, ils en ont chié là, pendant quelques mois, hein, pendant que notre président se baladait. Un coup, il ramasse les tomates, un coup, il s'habille en cosmonaute, un coup, il, il va faire le militaire à à Mulhouse, dans un, un, petit, un tout petit hôpital, hein, tranquille. Et sinon, bah, il se balade, il va là, il va là, il passe à la télé quand il veut, son premier ministre, 
il prend la télé le jeudi ou le dimanche pour faire des trucs, euh, comment dire, euh, au tableau. Ah, ils sont très forts hein, pour le tableau. Bon, sur ce, je m'en vais parce que sinon je vais trop m'énerver. Allez, à bientôt. Au revoir.